Por que algumas pessoas são extremamente bem-sucedidas naquilo que fazem, enquanto outras nem fazem nada? O que, é, o que as faz diferentes do normal? O que é, que é preciso para se fazer alguma coisa? E bem, olha, qualquer coisa que seja feita depende de três pontos. Vocação, a pessoa tem que gostar daquilo que vai fazer. Talento, ou seja, habilidade, ela tem que saber aquilo que ela vai fazer. E ação, tem que partir para a ação, tem que se decidir. Muita gente tem vocação, tem talento, mas não, mas não faz aquilo que deveria fazer. Outras resolvem fazer, tá? tem talento, habilidade, mas não tem vocação nenhuma. Então... Tem que ter as três coisas. Eu digo, é, é partindo de mim. Quando eu era jovem, eu adorava música instrumental, queria ser é, instrumentista de alguma coisa. Né? Violão, por exemplo, era a moda, a época da bossa nova que eu vivi, né? resolvi aprender violão. Aí meu pai me deu um violão, eu entrei para uma escola de violão, aí tinha uma professora particular que me dava aula, Comprei o método do, do professor Bandeirantes, os mais velhos se lembram, né? Do professor Bandeirantes, que morava ali na, ali na Voluntários da Pátria. Cheguei aí na casa dele, aprender lá alguma coisa, comprar livro. Né? Estudava, estudava, estudava. Resultado, só sabia tocar música por cifra e assim mesmo lendo, que eu não sabia qual a cifra que eu ia usar em cada caso. E assim mesmo, o ritmo era somente samba-canção. Era o mais simples. Não sabia tocar nenhum outro. Queria saber é, a batida da bossa nova. E isso então, é esse nem pensar. Ainda mais que havia a batida do João Gilberto, a batida do Carlos Lira, a batida do Menescal. Cada um tinha uma batida diferente. E eu só sabia mesmo era o samba-canção. Mas o pessoal adorava. Mas eu tinha que levar meu livrinho toda vez que eu ia tocar para os amigos. Eu tinha que ter o um livrinho, que se me tirasse o livrinho, o violão parava, porque eu não sabia o que, é que eu ia fazer. Ou seja, eu tinha vocação, gostava daquilo, mas não tinha talento. Vontade de fazer eu tinha também, eu partia para a ação. Faltava o talento, a habilidade, aquilo que é nato. Embora eu, de ouvido, eu tocasse muita coisa, porque eu, depois eu parti para o teclado. Achei que o teclado talvez fosse mais fácil. De ouvido eu tocava, eu adorava tocar biguinha de biguinha. Isso de ouvido. Agora, tocar mesmo, eu não, eu, não, eu não tocava nada, nada. Aí eu disse assim, esse teclado aí deve ser porcaria. Até que um dia, era um Sony, se não me engano, até que um dia uma amiga da família foi lá em casa, ela, ela era filha de músicos e tudo, né? E aí viu lá o teclado, ah, de, deixa eu ver esse teclado. Ah, é bonzinho, sim. Aí pegou, ligou, olha, deu um show. Entendeu? Um show, eu fiquei bobo vendo como alguém tocava tão bem. Aí eu disse, é, o defeito não é do teclado, o defeito é meu. Eu, eu, eu não tenho talento para isso, só isso, de, desistir. Outra coisa que eu gostaria também de ter feito é pintura. Eu cheguei, cheguei aí uma vez na casa do Geraldo Castro, pai do, canto, do, do Maurício Castrinho, né? que também é Geraldo Castro, e comprei até um quadro dele e tal, né? E tem um até, até aqui em casa, que não é o seu estilo preferido, que eram era as marinhas, né? Isso é uma, é uma natureza morta. Pequenininho ele, mas muito bonitinho, muito bem feito. E aí resolvi pintar. Pintei um, um quadrinho que eu vou até mostrar depois, era como se fosse um carimbo. Eu pintei várias vezes tentando melhorar e... E descobri que eu não tinha talento para isso. Eu tinha vocação, mas não tinha talento para ser pintor. Esse aqui é o quadrinho que eu vivo pintando. Pinto, repinto e está sempre a mesma coisa. Ainda não consegui a perfeição com ele. Aliás, acho que eu nunca vou conseguir. Essa é uma fotografia que eu fiz quando eu tinha 15 anos, uma foto do meu pai. Quando eu tinha 15 anos de idade. Eu era sócio da Associação Brasileira de Arte Fotográfica, a BAF. Lá na Santa Luzia, no centro da cidade. Parti para fotografia. Fotografia até que eu fazia alguma coisa interessante. Ainda faço até hoje. Fui 
é, do clube dos fotologues lá, né? Tinha um fotólogo, tinha três fotólogos, né? E partiu para isso. Aí eu disse, bom, então não é minha vocação. Cheguei a fazer um curso vocacional na, em um centro de, sei lá, de psicologia aplicada, alguma coisa assim, né? Para ver qual era a minha vocação. Aí deu pluriapto. Ah, minha vocação eu já sei. Agora, talento que é bom, eu não sei. Que é, pluriapto é aquilo que você tem vocação para muitas coisas. Qualquer coisa que você faça, você vai, você vai se dar bem, porque vai gostar. Então, eu, tá bom, eu posso fazer, mas cadê o talento, cadê, o talento, cadê a habilidade para isso? E isso não se aprende na escola, entendeu? Você pega um pianista, por exemplo, tipo Errol Garner, Errol Garner, acho que era o nome dele, ele é autodidata, ele tocava maravilhosamente bem e nunca frequentou uma escola. Né? Já outros que estudam e tudo e não, e não fazem a mesma coisa. Então, tem que ter as três coisas. Daí eu resolvi partir para a redação, porque eu me lembrei que na época da escola eu era bom em português, né? fazia as minhas redações lá, de primeira, enquanto o pessoal ficava pensando o que, que ia escrever. Né? Eu já escrevia direto, né? eu saía de ponta a ponta sem fazer rascunho. Ah, vou fazer redação. Aí comecei a escrever, fiz até, tinha blogs, sites e tudo, né? Tinha que escrever diariamente 300 linhas para cada blog meu, para cada site. Moleza isso, 300 linhas, fácil, fácil. E, mas aí eu não tinha o domínio da língua portuguesa. Até que uma vez no boteco, o João Baldo, que era da nossa mesa lá, um amigo meu, ele disse, olha Paulo, Estuda português, que o verbo haver é impessoal. Não existe houveram, haviam. Fala havia, houve. O verbo haver é impessoal. Isso para isso começar, sem ir muito adiante. Né? Aí eu vi que eu estava falando mal, escrevendo mal, dominando mal a língua. E eu, para não passar vergonha, né? com uma amizade assim tão ilustre, eu resolvi estudar um pouquinho de português, prestar mais atenção naquilo que eu estava escrevendo. Depois veio também o um computador, corretor ortográfico, né? automático, né? sublinhava as palavras erradas, algumas até corrigia direto, né? concordância verbal, concordância nominal, isso aí até que eu levava direitinho. Né? E, então, eu cheguei à conclusão que são três pontos que tem, tem que estar presentes para que você consiga fazer alguma coisa. Você tem que ter a vocação, tem que gostar daquilo que você se propõe a fazer. Se não gostar, não adianta. Você tem que ter talento, talento nato para isso. ok? E tem que partir passão, não adianta você gostar, ter talento e ficar parado. Ah, pois é, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Gosto, sei fazer, mas não fiz. Pois é, faltou ação, né? Perdeu o bonde da história, podia ter sido um grande, um grande profissional em determinadas áreas. Graças a Deus eu tenho duas filhas talentosas que estão trabalhando por vocação e saíram da inércia e estão fazendo aquilo que gostam. Ah, como surgiu esse tema de hoje? Eu, ontem fui dormir não tinha esse tema pré-definido, não sabia sobre o que, que eu ia gravar um vídeo hoje. Aí de madrugada eu entrei no, né, nos comentários lá do, aí, aí do meu canal, eu gosto de moderar eles todos e tal, e tinha um comentário de uma pessoa né, que me chamou bastante atenção pelo seu nível cultural e tudo, eu achei que valeria a pena visitar o canal dessa pessoa, já que tinha fotografia dela, o nome completo era fácil identificar. E, então eu entrei no canal dessa pessoa. Era um pintor, é um pintor, entendeu? Excelente pintor, por, é, tem uma técnica maravilhosa. Então eu vi, puxa vida, o que que leva uma pessoa a ser um pintor assim como esse? Né? Ele tem que ter, um, tem que ter vocação para isso, ele tem que gostar daquilo que ele está fazendo, que é para poder estudar novas técnicas né? e colocar aquilo numa tela. Então ele tem que ter vocação, ele tem que, ter, tem que gostar daquilo que ele faz. Tem que ter habilidade, que não adianta você gostar daquilo que faz e não sabe fazer, né? Ele sabe. E o terceiro ponto, ele partiu para é, a ação, ele fez, está lá. 
o trabalho dele está feito. Então, essas pessoas empreendedoras é que servem de exemplo para a humanidade. Não somente ele, mas tantos outros que resolveram sair da inércia e partir para a ação. Então, se você tem algum talento, se você gosta de, é, de, dessas coisas que o talento que você tem pode, pode proporcionar, parta para a ação. Ok? Se você tem talento para cuidar de bicho, entendeu? E gosta de cuidar de bicho, também tem que gostar, né? Gosta de gato, gosta de, gosta de cachorro, e tem talento para isso, certo? Vá, vá estudar veterinária, vá cuidar em, em, um, em um abrigo, vá fazer qualquer coisa assim nessa área, ok? Agora você tem que levar em conta também que nós vivemos num mundo rem, é, em que a pessoa tem que ser remunerada. Se você não nasceu em família rica, procure algo que vá te proporcionar o sustento. Se não, faça isso apenas por hobby, mas não como meio de vida. Tá bom? Pessoal, um bom dia para todos e pensem nisso que eu estou dizendo aqui. Tá legal? Depois eu vou ensinar a técnica do copo d'água para a gente ter inspiração durante a noite para aquilo que a gente quer, 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 uma, quer uma solução. Eu estou pesquisando ainda, né? Mas eu acho bastante interessante a física quântica aliada, estimulando o nosso sub, subconsciente e nos dando as respostas àquilo que nós precisamos. Tá bom? Ah, e outra coisa, estamos chegando em 50 mil seguidores. Então, se você não é, não é inscrito no canal, se inscreva. Até esse momento estavam faltando 200 pessoas só é, para se inscrever. Então, se inscreva lá. Vamos chegar a 50 mil Curta também esse vídeo, se você gostou, porque é curtindo que o YouTube vai posicionar melhor o vídeo e divulgar para mais pessoas. Se você não curte, agora se, se, se inscreva no canal. Eu tenho visto que 90 e tantos por cento das visualizações são feitas por pessoas que não são inscritas. Então, se você não é inscrito, vá lá, dá lá uma colherzinha de chá e se, se inscreve. Depois, se você não gostar, você sai fora. Pronto. E não esqueça de cativar os sininhos. Aí, o sininho, eu digo os sininhos, porque agora tem, ele abre várias opções, né? Se você quer receber todas as notificações, apenas algumas, sei lá. Ok? Então, bota lá para receber todas as notificações. Porque o YouTube já é difícil de mandar notificação. Se você ainda restringe, aí ninguém, ninguém vai ficar sabendo aí quando eu postar um vídeo. Tá bom? Agradeço a todos e um bom dia.